，肖战工作室又一次营业了。这一次是大家最为期待的诚实记录，就是在各个城市里品尝当地美食。这次的西安美食之行，应该是他在《如梦之梦》最后一场发生的事情了。作为资深美食家，肖战的 Vlog 最不可或缺的元素就是各种地方特色小吃。西安站是肖战版《如梦之梦》唯一的西北地区的演出地。西安作为文化古都，自然有不少从古流传下来的特色小吃，从江水鱼鱼鱼、擀面皮、肉夹馍、锅盔，再到葫芦鸡和羊肉泡馍，肖战把西安的美食尝了一个遍。因为西安美食大多是碳水，本来大家都以为肖战会很抗拒吃这些碳水，毕竟在以前的 Vlog 中，肖战对于碳水的拒绝都是有目共睹的。这一次的美食都是碳水，粉丝们也终于看到了。肖战可以大快朵颐的场面，可谁都想不到，这一次肖战居然会被各路美食辣出了表情包。作为一个纯纯的重庆人，肖战在那里生活一直到大学毕业。进入娱乐圈后，肖战那是吃火锅要辣锅，蘸料要有叠加干碟，他是一点都没有对不起他的重庆味。然而，不知从什么时候起，肖战开始不怎么能吃辣了，开始吃麻酱，不要油碟，现在竟然连西安辣度都承受不了了。被西安的美食辣红了脸，一个劲的喊辣。为什么西安吃这么辣？太辣了！就连工作室的助理都疑惑地问：“你作为重庆人，怎么会怕辣呢？”肖战被辣出表情包，还猛喝当地特色饮料来解辣。那表情包被粉丝们一针一针地截出来，真的可以被叫做表情包大户了。一张张被辣猛的表情包也实在是太可爱了。有不少网友对于肖战吃辣退化的情况表示不理解。毕竟，如果单纯是为了减肥，吃辣也是完全可以的，没有必要戒辣。其实可以想象的来，肖战作为艺人，要全方位的规划自己的事业，他需要合理饮食，其中就需要避免过辣。所以，面对助理的诧异，他坦诚地说：“我现在吃不了辣。”肖战最喜欢的美食就是火锅了，就连他在米兰时装周期间都要光顾米兰的火锅店。令人意外的是，他吃西安的小吃。会被辣到大汗淋漓，一个人的饮食习惯长期形成的。肖战从善食辣，转变被怕辣。从这一个细节就能看出，为了自己的演艺事业，他不仅在表演方面寻求突破，还为此改变了自己的生活习惯，逐渐减少了食辣。肖战并不仅仅是一个只有脸蛋的爱豆，他还是可以自己配音的影视演员，是需要站在话剧舞台上的话剧演员，饰演了角色还要为自己争取一首《Ost》的歌手。肖战来到娱乐圈的初心就是音乐，而他的爆红又是因为他是个演员，他的台词也是十分到位。他不需要配音老师帮忙配音就能够独立完成一部作品的台词，他还可以在大剧院的舞台上完成没有 NG 的话剧表演。他的台词也是需要功力的。那么，肖战对于自己嗓子的保护就要格外注意了。在《如梦之梦》舞台期间，他不能吃辣，避免在舞台上嗓音劈叉；在进组拍摄时不能吃辣。避免有情绪激动的台词而无法表达情感，在唱歌时不能吃辣，避免高音无法输出。在长时间不吃辣的情况下，肖战的吃辣功能自然会退化。渐渐适应了清淡的饮食后，猛然间再次吃辣，自然会被辣到了。肖战在这则 Vlog 里，面对西安美食，他多次用碳水来形容他们。虽然如此，但肖战一个接一个的进食了一桌子的小吃，那可是真吃，并非装装样子。甚至面对素食，他还多次流露出肉食者的本性。看肖战的 Vlog， 最让人欢心的就是能够感受到肖战的真实和接地气，让人觉得他不是一个戴着面具的人。为了宣传西安，他不仅没有任何顾虑，一个劲的吃碳水，还被辣到满脸通红。对于这一次肖战的营业，粉丝们自然是无比欣喜的。毕竟肖战即将进新组，大概率没有个三四个月是没办法出来的。在这种情况下，肖战的营业就显得更加可贵了。当肖战进组之后，又将是无聊时光了。可如果他进组之前就多多营业，给大家贡献诸多表情包的话，这股子思念之情道还是可以抑制的。在焦急于春生产房外等候的同时，见缝插针的看看肖战的 V 榜排名，不出所料的又看到了肖战饰演的角色，顾卫，顾一也站得稳稳当当。开播一年多了。还能保持连续两个多月几乎不间断的上榜，演员肖战这影响力真的够持久。V 榜是肖战在值班吗？
，说肖战是扛巨生，没有人会反驳吧？完全不怕比，不管是聚集角色新媒体指数，还是收视率，肖战就不带怕的。拿余生请多指教首播举例，开播当天的曲线，从第二集起都是往上走的，这也是他后期能把收视率带起的原因。再说个冷知识，上新剧的热播标准是央五、魏三，而余生请多指教。和王牌部队的收视率排名恰好都在卫视前三，只要看了肖战的剧，就别想从坑里爬出来了。角色魅力和个人魅力双 buff 不只是简单一加一的效果哦。搞氛围，肖战粉丝就没怕过谁。有人说这是故意也给肖春生热场子呢。很多年代剧的观众进场了，他们在考察肖战的作品呢。也许在不久的将来，说不定就是明天，肖春生一旦官宣。将会产生石破天惊的效果吧？毕竟肖战粉丝已经开始整活了，正可谓万事俱备，只欠春生。台面搞起来了，吃吃喝喝也不能落下。盐城的肖战粉丝们已经开始组局嗨起来了。目前来看，盐城肖战粉丝领先一分。盐城小飞侠已经搭伙玩起来了，就等着梦中的那片海开播了。咱就是说，小春生再不上就不礼貌喽。果然不出所料哦！日常见肖战系列更新了，肖战果然录制了西安的诚实记录，分享给粉丝朋友们。其实真的挺心疼肖战的。肖战话剧《如梦之梦》西安站的演出，从四月三十号开始到五月四号结束，为期五天的高强度演出，每一场都要全身心投入，上万句台词的输出不能有一点闪失。每次演出结束，肖战谢幕的时候，眼睛都是哭得红红的。眼泪都是大颗大颗的挂在胸前的围巾上，现场的观众也都说，肖战沉浸式的表演真的是很辛苦，他接连表演了五天，每天都是八小时一镜到底，这样的演出形式是对演员从体力到精神上的双重考验。每次演出结束，肖战都是很晚才能回酒店休息，很早又得起来准备当天的表演，即便这样。肖战仍旧是抽出时间为他的粉丝朋友录制了大家很是期待的日常见肖战系列西安诚实记录。论宠粉肖战真的是很真诚且用心了。由于西安美食众多，此次记录时间长达近七分多钟。视频中，肖战肉眼可见的头发长了，并且也比以往胖了一些。看来这个时候他就已经为电影角色做准备了。视频中可以看到，肖战也几乎是把所有的美食都尝了一下，遇到自己喜欢吃的。可是没有像以往那么节制，真的是大口大口的享受。看来新的角色对身材有些新的要求了。据说肖战现在已经把体重控制在了一百四十斤了。果然胖一点的肖战就是多了一点憨萌感。视频中也是能看到肖战的惬意放松。吃到特别辣的食物的时候，肖战也是肖憨憨的上线了，做出了把纸巾蒙在脸上的搞怪动作，真是笑翻了众人。视频还向大家科普了很多食物的起源和特点等知识，真是看了帅哥，赏了美食又长了知识啊！视频发布一个小时以后，就有粉丝朋友们按照肖战的推荐，整理出来一份美食名单，打算到西安去逛一逛，也去打卡一下肖战的推荐了。看来肖战和粉丝都是名副其实的行动派啊！